యాకో పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ చూసాం తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పవిత్రమును నిష్కళంకమునైన భక్తి ఏదనగా దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండ్లను వారి ఇబ్బందిలో పరామర్శించలేయు ఇహలోకం వారేమో తన కంటకుండా తను తాను కాపాడుకుంటే ఒక కాయిన్ కి బొమ్మ బొరుసు ఎలా ఉంటాయో నిజమైన భక్తికి ఉన్న టూ యాంగిల్స్ అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇహలోక మాలిన్యం మీకు అంటకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి శరీరాశ నేత్రాశ జీవపట పొందా మీకు జీవితం కానీ ఇహలోక మాలిన్యం చెంత మాటలు చూపులు ఆలోచనలు కోరికలు ప్రియలు ప్రవర్తన స్పందన ప్రతిస్పందన ఇవన్నీ చెడ్డ ఉంటాయి లోపల అవన్నీ అంటకుండా కాపాడుకోండి అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనుకోండి ఇంకో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో కనికలం జాలి దయ కలిగిన మనస్సు దిక్కులేని పిల్లలను పట్టించుకోండి విధవరాళ్ళను పట్టించుకోండి ఇబ్బందులు ఉంటే ఇబ్బందులు ఉంటే వాళ్ళు ఇబ్బందులు లేకుండా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలనుకోండి మీరు పట్టించుకోండి వాళ్ళ బట్టి వాళ్ళు జీవిస్తారు అనుకోండి మీరు పట్టించు కానీ ఇబ్బందులో ఉండే దిక్కులేని పిల్లలు విధవరాడు ఉంటే మీకు అనిపిస్తే తప్పకుండా వాళ్ళని పరామర్శించండి మరి ప్రస్తుతానికి అరుణమ్మ కుటుంబాన్ని నేను ఆ కేటగిరీలో చేరుస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి ఏమో సైలెన్స్ లో ఒక్కొక్క మార్పు వచ్చి చాలా మంచి అనిమంతుడై చేతగాడై సంపాదన పరుడై తన తల్లిని చెల్లిని చాలా ఉన్నతంగా చూసుకునే స్థాయి వస్తారేపో మన అందరూ ప్రార్థన పూలంగా అప్పుడు మనం ఎవరు పట్టించుకోనక్కర్లే అప్పుడు ఇంకో ఫ్యామిలీ ఎవరు చూసుకోవచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆ కుటుంబాన్ని మనం పట్టించుకోవాలి అరుణమ్మ కొన్ని ఇళ్లలో పనిచేస్తూ కష్టపడుతుంది తన ఆరోగ్యం కూడా సాధించకపోయిన పిల్లల కోసం దివ్య చదువులో ఉంది దివ్యాకి ఖచ్చితంగా మన సపోర్ట్ కావాలి మోరల్ సపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ స్పిరిచువల్ సపోర్ట్ మనకు కావాలి ఒక యవనాస్తురాన్ని నిలబెట్టండి తను దేవుడితో కలిసి మనసు కలిసి ఉన్న బిడ్డ కాబట్టి అది ఇంకా తనకి ప్లస్ పాయింట్ ఆ బిడ్డకు జీవితాన్ని చూపించడానికి ప్రయత్నం చేయని అందరూ కలిసి జస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో మీటింగ్ జరిగినప్పుడు మనం అందరం వెళ్ళగలిగితే అది ఎంత అద్భుతం మాకు టైం లో వెళ్ళగలవా వెళ్ళలేమే మనకు ఆ టైం ఉండదు కనుక దయచేసి ఇలాంటి సందర్భాలు విడిచిపెట్టకండి జాలి దయ కరుణ కనికరం ఇలాంటి ఆత్మఫలాన్ని మనం చూపించే మంచి అవకాశం కనుక ఆ రోజు అందరూ వచ్చి ఉంటే ఆ కన్సర్న్ తీసుకుంటే ఎంత బాగుండేది అనిపించింది నా సలహా ఏంటంటే శామిల్ గారు మళ్ళీ అరణమ్మ గారి ఇంట్లో మీటింగ్ పెట్టండి ఒక రోజు ఆ రోజు ఆ ఇల్లంతా నిండిపోతే నా తృప్తిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అదే కదా క్రైస్తవ్యం అదే కదా భక్తి బైబుల్ లో పరిశుద్ధాత్మ రాయించిన భక్తి వారి ఇబ్బందులో పరామర్శించి అందు వెళ్ళి పరదిద్దాం మనం అందరం వెళ్ళి కూర్చుంటే ఎంత తృప్తి తల్లి ఆ బిడ్డలకు అయితే ఆ రోజు సైలెన్స్ కూడా ఉండేలా మనం చూడాలండి ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి కోసం కూడా ఎక్కువ ప్రాప్త చేస్తాం మనం ఇన్సిస్ట్ చేయాలి బావతో మాట్లాడండి ఎట్టి పరిస్థితులు నువ్వు ఉండి తీరాలి పాస్ట్ గారు నీ కోసం పెట్టిస్తారు మీటింగ్ అని చెప్పండి సైలెన్స్ ఆ రోజు ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఉండేలా చూడండి ఆ రోజు మన అందరి చేయాలి అందరం వెళ్దాం మనం సంతోషంగా ఫ్యామిలీ బ్లెస్ చేద్దాం ఇది అంటే లెంత్ అంటే ఇదే ఉపవాసం అంటే ఏంటి మనం మానుకొని ఇంకోళ్ళకి పెట్టడం కదా మాంసం తిన్న మానేస్తారు పువ్వులు పెట్టుకోవడం మానేస్తారు పెళ్లిళ్ళలో శుభకార్యాలు చేయడం మానేస్తారు ఇవన్నీ మానేసి దాచేసుకోవడం కదా కాదే ఓకే మానేయడం మంచిదే కానీ అది పేదలకి షేర్ చేస్తేనే కదా ఆ మానేసే ఉపయోగ ఉపయోగం కనుక మనకి ఎక్కువ మంది ఫ్యామిలీస్ ఇక్కడ మన చర్చలో అంతగా బాగా ఆధారపడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు రత్న కుమారి రత్నమ్మ రత్నమ్మ శ్రీలేక అదే అని తెలుసుకున్నాం మనకి మీరు కనిపిస్తే ఆ ఫ్యామిలీ కూడా కనిపించవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రత్నమ్మ చాలా ఇప్పటికి కూడా కష్టపడుతుంది 
కన్ను సరిగ్గా కనపడకపోయినా ఆ శరీరం రాళ్లు మోసి 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 ఇటుకలు మోసి ఇసుక మోసి పై అంతస్తులకి మోసి మోసి ఆ ఒళ్ళు హోనం అయిపోయింది రత్నమ్మ ఇప్పటికీ కష్టపడుతుంది నెలకు రెండు వేల మూడు వేల ఇస్తున్నారని ఆ ఫ్యామిలీని కూడా మనం పట్టించుకోవచ్చు మన చర్చలో ఉన్న ఒక్కడిద్దరు ఫ్యామిలీస్ అంతే ఇంకా అంతమంది అంత పరిస్థితుల్లో జరుగుతున్నది కనుక అంటే ఆ బాబు అవును భాష చెప్తుంది కరెక్ట్ అయినా అంటారనమాట దేవుడు మన రోడ్ల పరిస్థితులు కాబట్టి పట్టించుకున్నాం చెప్తున్నాను కదా మీరు వన్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ హెల్ప్ చేయకలే ఒక్క ఫ్యామిలీ హెల్ప్ చేయండి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఒక్క ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఒక్క వ్యక్తి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి పూర్తిగా ఆ వ్యక్తి నిలబడేంత వరకు ఆ ఫ్యామిలీ నిలబడేంత వరకు ఈరోజు సుష్మా సాక్షి చెప్తే నా కళలో నీరు తెలియదు ఒకప్పుడు శివాగారు ఎంత నలిగిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నారు చూస్తే పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు ఒక పక్కన సొంత అక్క గారి కోర్టులో కేసు వేస్తారు శామ్యుల గారు సొంత భూమి అది వాళ్ళ అక్కకి ఇవ్వాల్సింత ఇచ్చేసారు ఇచ్చేయగా మళ్ళీ కేసు వేసారు ఆ భూమిని కావాలా వాటా కావాలని ఆ టైంలో శివా గారు ఎంతో నలిగిపోయారు మరి ఈరోజు సుష్మా ఈరోజు ఇంత అద్భుత సాక్షి చెప్పింది నాకు ఎంతో సంతోషం అంటే దేవుడు కష్టాల నుంచి బయటకు వాగుతాడా లేదా మన అందరి పిల్లలు బ్లెస్ అవ్వాలి దిక్కు లేని పిల్లలు బ్లెస్ అవ్వాలి హలోయ సుష్మా సిరి బ్లెస్ అయితే సంతోషపడేందుకు ఆ సంతోషాన్ని శివ గారు రజయ్ గారు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు బ్లెస్ నితిన్ బ్లెస్ అవుతే ఆ సంతోషాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి అనాల్ బాబు గారు అంటి కుమారి గారు ఉన్నారు అలాగా ప్రతి ఇంట్లో ఆ పిల్లలు బ్లెస్ అయ్యేటప్పుడు ఆ సెలబ్రేషన్ కి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు అయితే కొంతమంది దాంట్లో పిల్లలు బ్లెస్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు ఒకవేళ బ్లెస్ అయ్యే అయితే సంతోషించే తల్లిదండ్రులు కూడా లేదు సెలబ్రేట్ చేసిన తల్లిదండ్రులు లేరు ఇప్పుడు సీలేకుండా చిన్న పిల్ల మన వచ్చి పాస్ గారు నాకు సెకండ్ గ్రేడ్ వచ్చిందండి ఈసారి ఫస్ట్ గ్రేడ్ వచ్చిన సాయం ప్రాప్తం చేయండి అంటే గొప్ప సంతోషపడ్డారు కానీ ఆ టైంలో వాళ్ళ మమ్మీకి ఆ విషయం ఆ సెలబ్రేషన్ తెలియదు వాళ్ళ అమ్మమ్మకి అంత తెలియదు వాళ్ళ నాన్న లేడు చాలా బాగా అనిపించింది అయ్యో పిల్లకి మంచి తల్లిదండ్రులు ఉంటే ఎంత బాగుండు అది సెలబ్రేట్ చేస్తారు కదా ఆ పిల్లకి లేదు అది శ్రీలేఖ విషయం నాకు చాలా కన్సర్న్ అనిపిస్తుంది కాబట్టి ప్రేమ క్రియల రూపంలో చూపిద్దాం ఓకే ప్రేమను ప్రసంగిద్దాం ప్రేమను పాటలు పాడదాం ప్రేమను ప్రకటిద్దాం ప్రేమను క్రియల రూపంలో చూపిద్దాం హలోయ కనుక అరుణమ్మ గారి ఇంట్లో మరొకసారి మీటింగ్ జరగాలి సైలెన్స్ అక్కడ ఉండాలి మనం అందరం ప్రజెంట్ అవ్వాలి ఆ పిల్లల అభివృద్ధి కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి ఏదో ఒకరోజు దివ్య శైలిస్ ఇద్దరు కూడా ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండడం మనం చూస్తాం హలోయ ప్రతి ఫ్యామిలీలో చూడండి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మన పిల్లలు ఎవరికి ఆ ఏమవుతో తెలియదు భవిష్యత్తులో తెలియదు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి దేవుడు ఏదో ఓపెనింగ్స్ ఇస్తున్నాడా లేదా ఇస్తున్నాడు మా అందరు ప్రార్థన ఆలోచిస్తున్నాడు ఇంత మహేంద్ర ఏదో ఇంటర్వ్యూ కాకుండా ప్రార్థన చేయని భాష అని అన్నారు మన ఇస్సాక్ కొడుకు ప్రార్థన చేసి గుండె నిండ గొప్ప విశ్వాసం ఉంది ఎప్పుడు ఆ హుదు తుఫాన్ కూడా నాకు తెలుసు దేవుడు ఈ పిల్లల్ని గొప్పగా బ్లెస్ చేస్తారు నాకు తెలుసు ఇప్పుడు చెప్తాను కదా ఖచ్చితంగా మహేంద్ర హేమంత్ లో ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్తారు ఎందుకంటే ఇస్సాకు అంత ఈ కన్నీటి ప్రార్థన అంత పౌరుషంతో రోషంతో ప్రభు కోసం ఉంటారు కాదు ఇస్సాక్ బట్టి ఇంకా పిల్లలు బట్టి కాదు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇస్సాక్ అంటే కొంచెం వెనకే ఉంటారు ఇస్సాక్ మాత్రం ప్రభు కోసం రోషంతో ఉంటారు అలా అనమాట నా బాధ ఏంటంటే ఓకే అంత తల్లిదండ్రులు ఉండేవాడు వాళ్ళ పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆ పిల్లల్ని ఆ దేవుడు దీవిస్తున్నాడు తల్లిదండ్రులు సెలబ్రేట్ చేస్తారు తల్లిదండ్రులు లేనివాడు ఉన్నా లేనట్టుగా ఉన్నవాడు ఉన్నారు వాడి కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం వాడు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి హలోయ తర్వాత అరుణ గారు తర్వాత నిన్న వెంకటలక్ష్మి గారు సత్యనారాయణలో ఏం జరిగింది వాడు కూడా ఇరుగుపోలు వాడు పిలుచుకోగలిగారు వాడిని పరిచయం చేశారు నాకు సత్యనారాయణ నాకు వీళ్ళని చర్చకు తీసుకొస్తాడు అన్నారు అది నాకు చాలా సంతోషం ఈ లెంత్ ప్రేయర్స్ లో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే 
ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని చర్చి అంటే తెలియని వాళ్ళని చర్చికి వెళ్ళ మానేసిన వాళ్ళని చర్చికి వెళ్ళలేని వాళ్ళని నాకు పరిచయం చేయండి వాళ్ళ కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను వాళ్ళని నేను ఇన్వైట్ చేస్తాను కూడా మీరు కూడా ఇన్వైట్ చేయండి క్రిస్మస్ లోపల కొన్ని కుటుంబాలు ఇక్కడ హ్యాండ్ అయ్యేలా చూడండి ఇందాక సామెన్న తమ్ముడు ఈ చ ఈ కుర్చీలు ఖాళీగా ఉండొచ్చు చాలా ఫీల్ అయ్యాడు ఆయన చాలా లోటుగా ఫీల్ అయ్యాడు ఎందుకంటే దేవుడు రాజ్య సంఘ సభ్యుడిగా అది తనకు నచ్చలేదు కదా బాబు నచ్చలేదు అంటే నిందాలి అని ఆశ ఉంది కదా అది పరిశుద్ధాత్ముడులో ఉన్నది యాక్చువల్గా పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ ఆశతో ఉన్నాడు అందరూ ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వబడింది ఇదంతా అందరూ వాడుకోవాలని పరిశుద్ధాత్ముడు పోతున్నాడు అది మీరే చేయాలి మీ ఇంట్లో ప్రేయర్ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ ని మీ ఇరుగు మూలు వారిని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టండి వాళ్ళు ఏమో వాక్యం వింటారు బ్లెస్ అవుతారు ఏదో నాడు మీతో పాటు చర్చకొస్తారు అలలుయ మరి ఈ వీక్ ఇప్పుడు మండే టు ఫ్రైడే మళ్ళీ ఉంది కదండి ఈ ఫైవ్ డేస్ లో ఈ వీక్ ఎవరైనా ఉన్నారని సాంబ్లర్ మనకి మీది వీరబాబు గారు శామ్యల్ గారు వీరబాబు గారిని మూడో కాదు ఓకే ఈ మధ్యలో మళ్ళీ నిప్పాలి ఎవరు కానీ ట్రై చేయండి మంగళ బుధ గురువారాలు మూడు రోజులు నన్ను ఖాళీగా విడిచిపెట్టేయండి నన్ను ఖాళీగా ఉన్నాయి ఒకటి కంటిన్యూస్ గా మీటింగ్స్ ఒకవేళ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోండి మరి సెకండ్ రౌండ్ వేద్దాం చేద్దాం లెంత్ సీజన్ ఫార్టీ డేస్ కూడా మనం ప్రభువులో ఆనందిద్దాం ఫెలోషిప్ మళ్ళీ కడదాం తిరిగి కడదాం మనం కరోనాలో ఏదైతే కోల్పోతే కోల్పోయామో అది తిరిగి సంపాదిద్దాం హలోయ దయచేసి నా మనవి ఆలకించాలి ఈరోజు శామి గారు అందరిని అడగండి మంగళ గుణ గురుడు వారాలు అది పూర్తవయ్యేలా చూడండి థ్యాంక్ యూ మరి పాస్టర్ గారు ఒకటో తారీఖు వస్తానన్నారు ఒంట్లో బాగుందన్నారు పాస్టర్ గారి కోసం మీరు ప్రేర్ చేస్తూ ఉండండి దేవుడు ఇంకంతే మీ ఇళ్ళలో ఎలా అయితే ఆయన ఆశ్చర్యకాలు ఎలా పుస్తకాలు ఏం చేస్తున్నాడు నా ఇంట్లో కూడా అలా చేయాలి చేస్తేనే జరుగుతుంది నాకు ఇంక వేరే ఆధారం లేదు మీ ప్రార్థనే మీ ప్రార్థన తప్ప వేరే అవకాశమే లేదు నాకు దానికి అందరూ అందరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం హలో మరి దేవుడు వాక్యం నేర్చుకుందాం చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మ దేవాని పొందనాలు ఈరోజు నీ వాక్యం ధ్యానిస్తుండగా నీ ఆత్మ కార్యం అవధానం అవగాహన మా ఏసునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె హలోయ మరి ఒక సంవత్సరం క్రితం అపోస్తులైన పౌరులు జీవితాన్ని మనం పరిశీలిస్తూ ఏమైనా నేర్చుకుందామని కొన్ని స్టార్ట్ చేశాం అపోస్తుల కార్యంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం తర్వాత ఆయన రాసిన పత్రికలు పరిశుద్ధాప్పుడు రాయించిన పత్రికలో మొదటి చాప్టర్స్ లో ఆయన కొన్ని విషయాలు స్పెషల్ గా మన ఆయన రాస్తుంటారు అవన్నీ నేర్చుకుంటూ రోమా పత్రిక కంప్లీట్ చేసాం మొదటి కొరియత్తి పత్రిక కూడా దాదా కంప్లీట్ చేసాం అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ అందులో అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయించాలి గొప్ప అయిపోవాలి గ్రేట్ గా ఫీల్ అవ్వాలంటే ప్రభువులో మాత్రమే గ్రేట్ గా ఫీల్ అవ్వాలి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ఆ అతిశయం అనే పాయింట్ దగ్గర నా దగ్గర మెసేజ్ ఉంది అది ఎందుకు ఆ ఈ సమయంలో షేర్ చేసుకోకూడదు అనిపించింది అదేంటంటే నీ అతిశయం దేనిలో ఆ షీట్స్ అందరి మీద ఉన్నాయండి ఎవరైనా లేకపోతే ప్రశ్న ఇవ్వమ్మా నీ అతిశయం దేనిలో అందులో మొదటి పాయింట్ నేర్చుకున్నాం ఇర్మియా తొమ్మిది ఇరవై మూడులో తమ జ్ఞానం శౌర్యం ఐశ్వర్యం పట్టి అతిశించే వాళ్ళ ఉన్నావా ఇరవై నాలుగు వచ్చులు యుహోవాయే తమ జ్ఞానం శౌర్యం ఐశ్వర్యం నమ్ముతూ ఆయనలోనే అతిశించే వాళ్ళలోనే ఉన్నావా అనేది లాస్ట్ వీక్ నేర్చుకున్నా సరే ఈ వారం 
ఇర్మియా నలభై ఎనిమిది నలభై రెండులో యుహోవా కంటే తామే గొప్పవాళ్ళమని అసించే వారిలా నీవు ఉన్నావా లేకపోతే ముప్పై నాలుగు కీర్తన ప్రవచనలో యుహోవాను బట్టే అసించే వాళ్ళు నీ ఉన్నావా అనే క్వశ్చన్ కి మన మనస్సాక్షితో జవాబు చెప్పుకోవడానికి మనం సిద్ధపడతాం నలభై ఎనిమిది నలభై రెండు మన బయట తెలుసా ఓకే మోయాబు యుహోవా కంటే గొప్పవాడుని అసేపడగా అది జనము కాకుండా నిర్మూలమాయను మోయాబు అనగా మళ్ళీ హిస్టరీలోకి వెళ్ళాలి కదా సోదమా గోమర అనే రెండు పట్టాలు మీకు తెలుస్తుందా ఇవి భయంకరమైన పాప నివాస స్థలం చాలా భయంకరమైన సుదమా గొమ్మర అయితే అంత భయంకరంగా తయారవడం కానివ్వండి దేవుడు ఓర్చుకుంటూ వస్తున్నాడు దేవుడు ఇంకా మారుతారేమో ఇంకా చూద్దాం ఇంకా చూద్దాం అంటే అది ఇంకా పాడైపోతున్నారు తప్ప బాగుపడలేదు అది అది ఎంతో సస్యశ్యామలంగా ఉన్న ప్లేస్ మళ్ళీ చాలా రిచ్ ప్లేస్ చాలా ఫెర్టైల్ ప్లేస్ అందుకనే కదా లోతు దాన్ని ఎంచుకున్నాడు అబ్రాహం లోతు కలిసి ఉండేవారు లోతు ఎవరు సొంత బ్రదర్ సన్నే కదా లోతు అబ్రాహంకి అయితే ఇద్దరు కలిసి ఉండేవారు అబ్రాహం నీ దేవుడు పిలిచేప్పుడు అబ్రాహం వెళ్ళిపోతుంటే లోతు నేను కూడా వచ్చేసి అబ్రాహం వెళ్ళి కదా వచ్చాడు అయితే ఆస్తి విస్తారం అయిపోయింది లోతు కాపర్లు అబ్రాహం కాపర్లు అంటే పశువులు కాపర్లు కొట్టుకుంటున్నారు ఏది కూడా వచ్చి అప్పుడు అబ్రాహ్మ నాయుడు నాయన లోతు నీకు నాకు చాలా ఆస్తి ఉంది సార్ దేవుడు ఇప్పుడు కలిసి ఉండు లేనంత వేసి పరిస్థితి వచ్చింది కాదు నువ్వు పంచే మనం దూరం దూరం వెళ్ళిపోదాం ఈ ప్రపంచ అంతా చాలా ప్లేస్ ఉంది కదా నువ్వు ఒక ప్లేస్ ముందు కోరుకో అడవి పెట్టుకో నేను ఇంకో ప్లేస్ తీసుకుంటాను అప్పుడు లోతులా చూసరికి పచ్చగా అద్భుతంగా ఉన్న ప్లేస్ కనిపించింది సోదమంగ పల ఆ ఏరియా నేను అటు వెళ్తాను వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడే కానీ నీతి మంతుడైన లోతు నానా బాధలు కూడా అక్కడ బతకాల్సి వచ్చింది లోతు చెడ్డోడు కాదండి బైబుల్ ఉంది నీతి మంతుడైన సుంది బైబుల్లో నానా బాధలు పడుతూ ఓర్చుకుంటూ ఆ ప్రజల చెడుతనాన్ని భరిస్తూ తన నీతిని కాపాడుకుంటూ అక్కడ బతుకుతున్నాడు లోతుకు ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఆ ఇద్దరు కూతుళ్ళకు పెళ్లిని ఫిక్స్ చేశారు ఇంకా పెళ్లి ఫిక్స్ అవ్వాలి నా పెళ్ళి అవ్వాలి ఈలోగా అబ్రాహ్మతో దేవుడు అంటున్నాడు లోతు నా అబ్రాహ్మ ఈ సుధమ గుమ్మరాల విషయంలో ఇక అయిపోయింది నా పని నా ఓర్పు సహనం క్లోజ్ ఇక ఇంతకంటే ఎక్కువ పరిచలే నా పాప ఇక దాన్ని ఆ పట్టణాన్ని అతను ప్రజల్ని నాశనం చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నా స్నేహితులు నేను ఇంత చెప్పకుండా ఏమైనా చేస్తాను అంటే బాబా అందులో యాభై మంది నీతిమంతులు కాదనుకో ఆ యాభై మంది నీతిమంతులు కూడా అందరితో పాటు నాశనం చేసేస్తావా దేవుడు చూశాడు లోతు హృదయం ఏముందో తెలుసు అబ్రాహ్మ హృదయం ఏముందో తెలుసు దేవుడికి అబ్రాహ్మ నిజంగా యాభై మంది ఉంటారు తర్వాత యాభై మంది ఉంటే మాత్రం ఆ యాభై మంది కోసం అన్ని లక్షల మందిని కూడా కాపాడేస్తారు రైట్ అది ఒకటి అబ్రాహ్మ డౌట్ వస్తుంది ఏమో యాభై మంది అవుకోవచ్చు దేవుడితో మాట్లాడుతున్న టైంలోనే కొద్దిమంది జారిపోతాయి ఎంత అంది పాపం చేయడానికి ఎంత ఒక క్షణమే కదా అది ప్రభు సంధించి పడిపోవడం ఒక క్షణమే ప్రభా ఏం అనుకోవద్దు కానీ నలభై మంది ఏమన్నారనుకో పది మంది తగ్గిపోయారనుకో నాశనం చేస్తావా ఎప్రా అది సీరియస్ నువ్వు సరదాగా మాట్లాడుతున్నావా నిజంగా మాట్లాడుతున్నావా నిజంగా కన్సర్న్ ఉందా నీకు ఆ నలభై మంది కోసం 
ఆ నలభై ఆత్మల కోసం నీకు బాధ ఉందా రైట్ నిన్ను బట్టి ఆ నలభై మందికి కూడా క్షమిస్తాను ఆ నలభై మంది బట్టి ఆ సుందమాల దోమలు ఆ లక్షలాది మంది కూడా క్షమిస్తాను ఓకే అది ఓకే అది హ్యాపీ ప్రభువా నాకు ఎందుకు డౌట్ వస్తుంది ఆయన నలభై మంది అన్నారు కానీ సరిపోతేమో టైం లెక్క ముప్పై మంది ఏముంటే దేవు నవ్వుతాడు నాకు బేరా రాదు నువ్వు సరే ముప్పై మందిని రక్షిస్తాను రొమ్మ పాతిక మంది ఉంటే అంటే ఎప్పుడైతే దేవుడు మాట్లాడు మొదలు పెట్టాడో అలాగే ఆ బేరా రాస్తాడు చివరికి పది మంది ఏముంటే ఆ పది మంది కూడా అక్కడ లోతు తప్ప ఒక్కడు తప్ప ఎవరు లోతు భార్య కాని లోతు కూతురు కాని కాబోయే అల్లుడు కాని ఎవరు ఆ పది మందిలో కూడా రాలే సరే అబ్రాహ్ లోత్ ఫ్యామిలీ సంఘటన చూసుకుంటా సుధమ కుమారాలు నువ్వు అనుకున్న ఆ పది మంది కూడా లేదు కాబట్టి నేను ఆశం తెలిపాడు దేవుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాంతంలో ఇద్దరు దేవదూతల రూపంలో లోతుకి వెళ్ళారు వాడు అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈ పెద్ద మనుషులు లోతు వచ్చి బాబాబు ఇలా రోడ్డు మీద ఉండిపోయారు మీరు ఆ రోజుల్లో మన మన దేశంని ఇంట్లో చేసుకోవడానికి చాలా పెద్ద పుణ్య కార్యం అనమాట ఎందుకంటే దుర్మార్గత పెరి పెరిచిరిపోతున్న టైం కదండి అసలే లోతు చాలా జాలిగా ఉండేదలవాడు నీతిమంతులు కనుక అయ్యా లోపలికి రండి లోపలికి రండి లేదే మేము రాత్రి ఇక్కడ ఉంటాం లోనా ఉన్నాం ఎట్టి పర్సన్ లోపల కావాలి మీరు ఆ లోపలికి తీసుకెళ్తారు లోతు ఇంటికి ఇద్దరు ఎవరో వచ్చారు అని తెలుసుకున్న ఆ ఊరి ప్రజలందరూ కూడా లోతు ఇంటికి చుట్టూ మోగిపోయారు అరే లోతుగా తలుపుది నీ ఇంటికి ఇద్దరు ఎవరో వచ్చాక వాళ్ళిద్దరిని మేము అనుభవించాలి అయ్యయ్యో అయ్యలారా ఆ పని చేయకండి నా ఇంటికి వచ్చిన అతిథులు నేను కాపాడుకునే బాధ్యత నా మీద ఉంది లోతు ఆ టైంలో ఎంత పెద్ద డెసిషన్ తీసుకున్నాడంటే ఇంకా పెళ్లి కానీ ఇద్దరు కూతుర్లు నాకున్నారు కాస్త ఆ కూతుర్ని మీకు ఇచ్చేస్తాను ఏమైనా చేసుకున్నాను అబ్బా అంత పెద్ద నిజాయితీ నీతి కలిగిన గొప్ప ఉదయం కలిగిన లోతు కూతుర్లు పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు వాడు ఒప్పుకోండి ఎవడా నువ్వు పలాయి చేసేస్తున్నాయి మా అమ్మజ్యోకి వచ్చి మాకే తీర్పు తీరుస్తావా మాకే సలహా ఇస్తావా చంపేస్తారా అంటూ దొమ్మిగా వస్తుంటే ఆ దేవదూతలు ఏం చేశారు వాళ్ళందరి కళ్ళకి గుడ్డితనం తలు చేస్తారు మొత్తం లోతు లోపల నాగిస్తాలు వేస్తారు వాళ్ళు తలుపు తడు తడుగుతున్నారు వాళ్ళకి ఎక్కడ కనబడలే వాళ్ళ చేతి స్పర్శకి ఆ తలుపు ఎక్కడ కనబడలే దేవుడు ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాంతి ఏం దేవుడు ఒకడు ఇద్దరు కదా లోతును లోతు భార్యను లోతు ఇద్దరు కుమార్తెలను చేతులు పట్టుకొని బయటకు తీసుకెళ్తారు వాళ్ళందరికి అలా తడుగుతూనే ఉన్నారు దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోయి మీరు పారిపోండి ఇప్పుడు యహో ఉగ్రతాగ్ని గంధం గంధకం అగ్ని పొరవబోతుంది మీరు పారుకోండి దూరంగా పారుకోండి మీరు వెళ్ళేంత వరకు మేము ఆపుతాం లోతు అంటాడు బాబా అంత దూరం పారిపోలేం ఈ దగ్గర చిన్న కొండ ఉంది సోయర్ దాని పేరు సోయర్ అంటే చిన్న కొండ అక్కడికి వెళ్ళిపోతా అంటే సరే వెళ్ళిపో వెనక్కి తిరిగి చూడవద్దు లోతు ఇద్దరు కూతుళ్ళు లోతు భార్య వెళ్ళిపోతూ ఉండగా లోతు భార్య ఏం చేసింది వెనక్కు తిరిగి చూసి అప్పటికే అగ్ని గంధకాలు ఆ సుధమా కుమార పట్టణాల మీద చూస్తున్నాయి ఆ అగ్ని గంధకాలతో పొగ అంత కలిపి లోతు భార్య మీద పడిందేమో వెంట ఉప్పు స్తంభంగా మారిపోయింది అంటే అదంతా కూడా ఆమె చుట్టూ పేరుకుందా ఏమో బహుశ కదండి తన మీద పడి అక్కడెక్కడ బ్లాక్ అయిపోయింది ఉప్పు స్తంభంగా మారిపోయింది 
ఇక మొత్తానికి లోతు ఇద్దరు కూతురు మాత్రమే మిగిలారు ఆ కొండ గుహల్లోకి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ మెల్లిగా బతుకు మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు లోతు కూతురు ఏమనుకున్నా అంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా నాశనం అయిపోయింది అనుకున్నా దేశాన్ని ఎందుకంటే అప్పట్లో ఏ ఊళ్ళో ఉంటే అదే ప్రపంచం అనుకుంటేవారు వాళ్ళకి ఇంకెక్కడికి ఇటు చోటు వెళ్ళే అవకాశం ఉండేది కాదు కాబట్టి ఇదే మొత్తం ప్రపంచం కాబట్టి వాళ్ళ కళ్ళ ముందే సుదమ గుమరం మొత్తం నాశనం అయిపోయేసరికి ఈ ప్రపంచంలో మన ముగ్గురు తప్ప ఇంకెవరు లేరు అనుకున్నారు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇక మన తండ్రి మన ఇద్దరే మిగిలి ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ భూమిని మనమే నింపాలనుకున్నారు వాళ్ళు చూడండి వాళ్ళ ఆలోచన అనుకుని ఆ ఇద్దరు కూతుళ్ళు తండ్రి ద్వారా తండ్రికి ద్రాక్షారసం పట్టించి మత్తులోకి పంపించి తండ్రికి తెలియకుండా తండ్రి ద్వారా గర్భం ధరించారు ఆ ఇద్దరు ఇద్దరు పిల్లలు కన్నప్పుడు వాళ్ళ పేరు మోయాబు అమ్మ అందరని అమ్మోనీయులు మోయాబీలు అందరూ చచ్చారు వాళ్ళు ఎప్పుడూ శత్రువులే ఇస్రాయలకు శత్రువులే దేవు రాజ్యానికి శత్రువులే అంటే సాతాన్ గాడు ఎంత ట్రిక్కీగా ఇస్రాయల్ దేశానికి శత్రువును సంపాదించి పెట్టారు కూడా సుధమోగమరం నాశనం అవడం కారణం సాతాని అందులోంచి ఒక నీతి మంత్రులు బయటకు వస్తే ఆ నీతి మంత్రుల ద్వారా ఒక భయంకరమైన రెండు వంశాలు వచ్చేటట్టుగా చేసేది కూడా సాతాన్ కాబట్టి సాతాన్ గాడికి ఉంటది గట్టిగా వాడికి భయంకర తీర్పు ఉంది సాతాన్ పాదముల కింద శీఘ్రంగా ఆయన అడగ దొక్కించడం ఒక రోజు ఉంది ఆయనకి మనుషులని పాడు చేసేవాడు మనుషులు నాశనం చేసేవాడు మానవ చరిత్రను చిన్న భిన్నం చేసిన వాడు వాడు ఎందుకు దేవుడు అనుకుంటా అంటే వాడి పాపం పట్టాలి వాడి పరిశ్రమ మిగతా దేవతలకు అర్థం కావాలి లేకపోతే వాడి వాడు సాత లూసిఫర్ని అప్పుడుకప్పుడు నాశనం చేస్తే గాబ్రియల్ మిఖాయల్ మిగతా కోటాలు కోట దేవతలు ఏమనుకుంటారు అయ్యో యోవా దేవుడు ఇంత పరిస్థితులు కదా ఎందుకు నాశనం చేస్తే అంత అంటే లూసిఫర్ మనసు ఏముందో వీడికి తెలియదు కదా దేవుడు తెలుసు కానీ లూసిఫర్ ఎంత దుర్మార్గుడో ఎంత భయంకరమైన వాడో ఈ ఈ ఆరు వేల సంవత్సరాల్లో దేవదూతులకు అర్థం కావాలి కాబట్టి ఆ దేవదూతులకు అర్థం ఏంటంటే కదా దేవుడు అలా విడిచిపెట్టాడు ఎందుకంటే దేవదూతులు కూడా లూసిఫర్ ని ఆ శాతాన్ని అగ్నిహాలు పొరుగు చావుదన్న నరకాగులు పంపించప్పుడు వాళ్ళ దేవతలందరూ కూడా దేవుని స్థుతించాలి దేవ వీడిని యుగ యుగాలు నరకంలో పంపించేందుకు నీ స్తోత్రం అని అన్నమాట అందుకోసం దేవుడు విడిచిపెట్టాడు ఆ ఆ సంతానమే అమ్మోనీయులు మోయాబీలు ఆ మోయాబీలను ఈ అమ్మోనీయులు మోయ మోయాబీలను సాతాన్ గడు ఎంత భయంకరంగా తయారు చేశారంటే వాళ్ళు మోయాబీ ఏమనుకుంటాడు నేను యుహోవా కంటే గొప్పవాడు అంతే కదా సరే ఏషా గ్రంథం నలభై ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది నలభై రెండు మళ్ళీ చదవాలి ఇప్పుడు మోయాబు యుహోవా కంటే గొప్పవాడనని అతిశయపడగా అది జనము కాకుండా నిర్మూలమాయ దేవుడేం చేశాడు అసలు మోయాబీలనే వంశం ఈ ప్రపంచం లేకుండా చేసి పడేశాడు ఆ జీన్స్ లేకుండా పడి చేశాడు హలుయా ఒకడు ఉంటే ఎంత భయంకరంగా ఉండేది ప్రపంచం కదండి చాలా భయంకరంగా ఉండేది కనుక మోయాబీలు అమ్మోనీయులు ఐగుప్తీయులు హిబీయులు హిత్తీయులు జిబూసి ఇలా చాలా జనాలు ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ జనం తీస్తాడు ఆ జీన్స్ మంచిది కావు అందులో సైతాన్ గడు ప్లాన్ ప్రణాళిక ఆ అంశంలో ఉందని ఇప్పుడు ఇస్వాయేలు మాత్రమే అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఒక వంశంగా ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఉన్నారు ఇంకే వంశాలు లేవు దేవుడు ప్లాన్ ఎందుకంటే ఇస్రాయేల్ వంశంలో క్రీస్తు క్రీస్తు వచ్చాడు కాబట్టి రావాలి కాబట్టి వచ్చాడు కాబట్టి ఇస్రాయేల్ వంశం మాత్రమే భూ ప్రపంచం మీద దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు మిగతా ఈ గోత్రాలు మిగతా వంశాలన్నీ కూడా దేవుని బిడ్డలకు వ్యతిరేకమైన వారు దేవునికి వ్యతిరేకమైన వారు అందులో ఈ మోయాబీలు ఇంకా భయంకరులు అందులోంచే వచ్చింది మళ్ళీ రోజు కదా రోజు అంటే అందరించి దేవుడు కలిగి కలిపించి తీస్తున్నాడు కానీ ఆ వంశాన్ని మాత్రం పూర్తిగా నాశనం చేస్తాడు మో ఎందుకంటే వాడు అనుకున్నారు యుహోవా కంటే గొప్పవాడు ఆ మాట చూడండి మోయాబు యుహోవా కంటే గొప్పవాడు అని అతిశయపడగా 
అది జనము కాకుండా నిర్మూలమాయ అంటే దేవుడి నిర్ణయం కాదు నా నిర్ణయం దేవుడి మాట కాదు నా మాట దేవుడి ప్లాన్ కాదు నా ప్లాన్ అని అనుకుంటే మనం నిర్మూలం అయిపోతాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఈరోజు పండించు ఒకవేళ నీ సొంత నిర్ణయాలు నివర్తిస్తే నీ సొంత ప్లాన్స్ లో నివర్తిస్తే నీ సొంత శక్తి మీద నువ్వు వర్తిస్తే నీవు వర్తిల్లవు నీ అతిశయం దేనిలో దేవుడు మాత్రమే ప్రభువునంత మాత్రమే నువ్వు వర్షించాలి దేవుని మీద హెచ్చించుకోకూడదు దేవుని మీద గొప్ప అయిపోకూడదు దేవుడు ఎవరు నాకు దేవుడితో సంబంధం లేదు నాకు దేవుడు అవక అవసరం లేదు దేవుడి సహాయం నాకు అక్కర్లేదు అనుకున్నావా మోయ మోషాలైతే నిర్మూల అయిపోయిందో నీవు కూడా అంతే శూన్యం ఏమిటి ప్రపంచ సామర్థ్యం ఇది ఎవరు పట్టించుకోరు అసలు నీవు ఉండే వాడు ఇది ఉడికే పోతాం కానీ కీర్తన ముప్పై నాలుగు రెండులో ఏముందని చూడండి యుహోమాన బట్టి నేను అతిశయించుతున్నాను దీనులు దాని విని సంతోషిస్తుంది యుహోవా కంటే గొప్పవాడు అనిశించాడు నవ్వు ఆయన బలిష్టమ రెక్కల చిత్రంగా మనం దీన మనసుకున్న అయిపోయి యుహోవాను బట్టి మాత్రమే అర్శిస్తే అది మీ ఆశీర్వాదం అలలోయ ఇప్పుడు అది మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలండి యుహోవాను బట్టి మాత్రమే అర్శించడం అనేది అది నీకు ఒక అలవాటు అయిపోవాలి అడుగుడు కూడా అది నీలో ఉండాలి ఇప్పుడు డెడికేషన్ అంటారు ఇల్లు కట్టుకుంటే ఇల్లు ఏం చేస్తాం డెడికేట్ చేస్తాం అంటే ఇది యుహోవాను బట్టి సంతోషించమే అర్శించడం దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు నాకు ఒక వెహికల్ కొనుక్కున్నారనుకోండి వెహికల్ కు డెడికేషన్ కూడా ఏం చేస్తాం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అంటే అంతటి ఈ వెహికల్ ఎవరు ఇచ్చారు దేవుడు ఇచ్చాడు మీరు కొత్త బట్టలు పట్టుకునేటప్పుడు ఎస్ఐ అని మంగళాలు థ్యాంక్ యూ అంటూ ఒక థ్యాంక్స్ చెప్పుకొని బట్టలు వేసుకుంటారు అంటే ఈ హోమాన్ని బట్టి మీరు అర్శిస్తున్నారు ఆఖరికి ఒక పెన్ను కొనుక్కుని ఆ పెన్నుతో రాసేటప్పుడు కూడా ఎస్ఐ నాకు ఈ పెన్ను ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు అని ఒక మాట చెప్పి మీరు రాయడం మొదలు పెట్టారు అండి అంటే ఈ హోమాన్ని బట్టి మీరు అర్శిస్తున్నారు ప్రతి క్షణం ఆయన పేరు పలకాలి ప్రతి వస్తువుతో ఆయన లింక్ చేయాలి ప్రతి పరిస్థితితో ఆయన లింక్ చేయాలి మనం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆయన తలుచుకుంటాం ఇంటికి రీచ్ అయ్యేటప్పుడు ఆయన తలుచుకుంటాం భోజనం చేసేటప్పుడు ఆయన తలుచుకుంటాం పడుకునేటప్పుడు ఆయన తలుచుకుంటాం లేచిన వెంటనే ఆయన అదంతా ఏంటి ఆయన బట్టి అర్శించడం అలలు ఆయన బట్టి సంతోషించడం పరీక్షకు వెళ్లే ముందు ప్రార్థన చేయించుకుంటాం రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేయించుకుంటాం చూసారా ప్రతి ఏరియాలో ఒక క్రైస్తవుడు దేవుడిని ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా ఒక అడుగుడు ముందు చేయడు అలలోయ చనిపోయేటప్పుడు కూడా మనం దేవుడిని ముందు పంచలు పెడతాం పుట్టినరోజు అయినా పెళ్లి రోజు అయినా అది జ్ఞాపకాత కోరికైనా సమాధి కార్యక్రమైనా దేవుని పాట దేవుని మాట లేకుండా మనం ఏమి చేయం అలలోయ ఇది అంతేంటండి ఈ హోవ ఎందు అతిశయించు అలలోయ ఇది మన పిల్లలకి నేర్పించా ప్రతి విషయంలో కూడా ఎస్ఐ థ్యాంక్స్ చెప్పావా ఎస్ఐ థ్యాంక్స్ చెప్పావా వాళ్ళకి ఏదో చిన్న వస్తువు ఇస్తే ఎస్ఐ థ్యాంక్స్ చెప్పు అని అనమాట ఏ చిన్న విషయం ఎందుకంటే ఆ యుహోవాన బట్టి అర్శించడం అనేది వాళ్ళకి అనుగుణం కూడా రక్తంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు అనమాట అలాగే సృష్టిని చూసేటప్పుడు అబ్బా అన్నప్పుడే ఆ సంతోషమైన కదా దేవుడు నాకు తెలియాలి అబ్బాయి అమ్మా ఎంత బాగుందో ఈ పువ్వు అవునా పువ్వుని ఎవరు సృష్టించారు ఏసే సృష్టించారు ఏసే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మమ్మీ ఈ పప్పి చాలా బాగుంది కుక్క పిల్ల పెంచుకుందామా పెంచుకుందాం దాన్ని దీన్ని ఎవరు చేశారు ఏసే చేసి అలా ప్రతి క్షణం వాళ్ళు ఏ సంతోషం అనిపిస్తుందో ఆ సంతోషం వెనక ఉన్న దేవుణ్ణి వాళ్ళకి చూపించాలి అల్లూయ ఈ హోవాన్ని బట్టి అర్శించాలి వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు స్పష్ట కలిగి ఒక వెబ్సైట్ పంపించండి డాడీ నాకు పుట్టబోయే పిల్లల కోసం ఎవరైనా బొమ్మలు ఏమైనా కొనాలనుకుంటే ఈ వెబ్సైట్ నుంచే కొనాలి ఎందుకంటే అది బైబుల్ బొమ్మలు అనమాట పిల్లలు ఆడుకోవడానికి 
బైబుల్ స్టోరీ బొమ్మలు పదమూడు రకాల బొమ్మలు ఉన్నాయి అంటే ఏంటంటే డాడీ మీరు ఏమైనా నా పిల్లలు కొనాలనుకుంటే ఇందులో చెప్పుకోవాలని అనిసి అది చూస్తే నిజంగా చాలా బాగున్నాయి నావ్ వాడకు సంబంధించి అన్ని బజిల్స్ క్విజులు చిన్న పిల్లల కోసం అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి నేటివిటీ సీన్ అవన్నీ కూడా పదమూడు రకాలు అది చూసిన తర్వాత అయ్యో తల్లి మీ చిన్నప్పుడు నాకు ఇవి తెలిసి ఈ పాటి మీకు ఎక్కువ తిరగాలంటే పర్లేదు డాడీ మీ మనవరం కొనాలి పర్లేదు అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి యుహోవాను బట్టి అది తీర్చడం నా పిల్లలు ప్రభులో పెరగాలి ఆయన ప్రభు వాక్యంలో ప్రభు శిక్షలో పెరగాలి అని ఆశ మనం అందరం కూడా అలా ఉన్నారు అలలోయ యుహోవాను బట్టి ఆశించినప్పుడు ఆశ దీవించబడు అప్పుడు నీ స్థితి మొదట కొద్దిగా ఉంది నన్ను తొందరను నీవు మహావుడి పొందుతు ఈరోజు ఒక వాక్యం పోస్ట్ చేసిన సతీష్ తయారు చిన్న మొదలు పెట్టాడు కదండి మా సంఘం గ్రూప్ లో నువ్వు అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని స్వాధీనపరచుకోమంటాడు దేవుడు అదంతా నీ కోసం చేశాను ఇక్కడ ఆ వాక్యం మీరు అందరూ చూసారని మీ స్టేటస్ లో కూడా వాటిని పోస్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇక నుండి మా సంఘం పేరుతో ఆ రోజు స్టేటస్ లో పోస్ట్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే ఇతరులకి కూడా పంపించడానికి సతీష్ మనకి రోజు అడుగు పోతున్నాడు సతీష్ కోసం కూడా ప్రాప్త చేయండి అది చాలా సంతోషంగా విషయం ఇప్పుడు మనకు ఐడియా రాలేదు దేవుడు ప్రజలను ప్రేరేపించి వాళ్ళ ద్వారా ఆ పని చేయించుకుంటున్నాడు అంటే ఆయనకి ఇప్పుడు అవసరం అనిపించింది అనమాట తెలుగు దయచేసి మీరు రోజు ఆ వాక్యాన్ని మీరు అనుభవించుకోండి అది ఇద్దరు ఫార్వర్డ్ చేయండి మీ స్టేటస్ పెట్టింది యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరూ మనం పెట్టాం ప్రజలు ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు చాలా బ్లెస్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మనం పాటలు స్కిప్స్ డ్రామాస్ మెసేజెస్ అన్ని అందరూ పోస్ట్ చేస్తున్నాం ప్రజలకు అది అందుబాటులో ఉండాలని యోగ అక్షించప్పుడు ఆయన కోసం ఖర్చు పెట్టే ప్రతి క్షణం మీకు చాలా విలువైనదిగా అనిపిస్తుంది అనమాట అవలు తెలవా తెచ్చి దేవుడు వాక్యాన్ని నీ స్టేటస్ లో పోస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు తృప్తిగా ఫీల్ అవుతావు అంటే అర్థం ఏంటి ఆయన బట్టి నువ్వు అక్షిస్ ఎవరికైనా ఫోన్ కాల్ చేసినప్పుడు మీకోసం ప్రార్థన చేస్తామండి అంటే వాళ్ళు చెయ్యమ్మా మీజమ్మా చెయ్యి బాబు చెయ్యండి అంటారు కదా అది మాకు చాలా సంతోషం తృప్తిగా ఫీల్ అవుతాం ఆటో ఎక్కి దిగేటప్పుడు డబ్బులు ఇస్తూ యశప్రభు నమ్ముకోండి మీ సంత ఆయన దేవు దీవిస్తాడు ఆయన క్షమ క్షమిస్తాడు మిమ్మల్ని అనుకుని తప్పిస్తాడు అని చెప్పేస్తే ఒక మాట చెప్పేసుకుంటే మన గుడి తృప్తిగా ఉంటుంది ఎందుకు తెలుసండి యహోవాను బట్టి మనం అలోయ ఇక ఇది అది లేదండి మీరు ఎక్కడ ఆయన బట్టి అర్చించారో ఆ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి తెల్లవారు లేచినప్పటి నుండి రాత్రి పడుకునేంత వరకు మీ మాట చూపు ఆలోచన కోరిక క్రియ తీసుకునే నిర్ణయం స్పందన ప్రతిస్పందన మీ జీవిత విధానం మీ మనస్తత్వం మీ నడవడిక అన్నిట్లో దేవుడు నిండిపోవాలి అలలుయ ఆయనే ఆయనే ఎందుకంటే చివరికి మిగిలేదు ఆయనే కదా అలలుయ అంత అయిపోతుందండి ఇప్పుడు నాకు యాభై ఏడు సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు బతికేద్దాం అనుకున్నాను రెండు వేల అరవై ఐదు డిసెంబర్ ఆరు దాటాలి అనుకుంటున్నాను సరే అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి ఆయనే నాకు ఇంకెవరు నాకు ఎవరితో కనెక్షన్ వంద సంవత్సరాలు నాకు నిండిన తర్వాత నా బాడీ తప్పుడు నాకు కనెక్షన్ నా చర్చతో నాకు కనెక్షన్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో నాకు కనెక్షన్ ఈ ప్రపంచ చరిత్రతో నాకు కనెక్షన్ నాకు మిగిలిన ఒకే ఒక క్షణ కనెక్షన్ ఎవరు కాబట్టి నాకు పిచ్చి ఉండదు తెలుసండి ఒక పెద్ద పర్వతం పర్వతం టాప్ కి ఆ టాప్ లో మధ్యలో కొత్త ఖాళీ ఉంటుంది అనమాట కొత్త ఖాళీ దాని మెయిన్ టాప్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ పర్వతం అంతా చాలా మంది ప్రజలు కనిపిస్తుంటారు నాకు ఇదంతా నా కనెక్షన్ అనమాట పర్వత పాల పీటలు చాలా ఎక్కువ మందితో నాకు కనెక్షన్ ఉండేది ఆ పర్వతం పైకి వెళ్ళే కొంత వెళ్ళే కొంత తగ్గిపోతుంటారు కదండి తగ్గిపోతుంటారు ఇక టాప్ వెళ్ళేసరికి మధ్య శూన్యము ఆ పైకి వెళ్ళిపోతాను అక్కడ దేవుడు మాత్రమే ఉంటాడు ఇంకెవరు కనెక్షన్ అని నా పిక్చర్ అవుతాను ఎప్పుడు కూడా నేను చనిపోయిన తర్వాత నాకు మిగిలిన ఆ ఒకే ఒక కనెక్షన్ దేవుడు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన కోసం బ్రతకాలి ఇప్పుడు కూడా ఆయన కోసం బ్రతకాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయే కనెక్షన్లే 
ఏవైనా సరే ఈ మొత్తం ప్రపంచం నా భార్య దగ్గర నుండి మిగతా ప్రపంచం అంతా తప్పుకునే కనెక్షన్ అయ్యారు నాకు మిగిలిన ఒకే ఒక కనెక్షన్ దేవుడు కాబట్టి ఈ క్షణం ఆయనకే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తర్వాత ఆయన చెప్పిన పనికి సెకండ్ ప్రయారిటీ అలా లూ అదొక ఆయన ఏ పని అయితే నాకు చెప్పాడో ఏ ప్రాజెక్ట్ నాకు చేతికిచ్చాడో దానికి సెకండ్ ప్రయారిటీ అలా లూ ఇలాగా ఆయన్ని ఘనపరిచినప్పుడు ఆయన మనల్ని ఘనపరుస్తాడు నన్ను ఘనపరచవా అని నేను నాకు ఇంకో పిక్చర్ ఉంది యో వా దేవుని సింహాసనం ఇక్కడ ఉందనుకోండి మన సింహాసనం మన కూర్చి ఆయన కిర్చి కింద వేలబడతా ఉంటుంది అనమాట అందరూ మనం కూర్చున్నాం పైన కూర్చీలో దేవుడు కూర్చున్నాడు అది ఫస్ట్ లో నేను సెకండ్ ఫ్లోర్ లో వేరే కూర్చున్నాను ఇప్పుడు ఆయన సింహాసనాలు పైకి ఎత్తి ఎత్తేటప్పుడు ఆయన సింహాసనంతో పాటు నా కూర్చి కూడా పైకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే దాని కిందే ఉన్నా కదా నేను ఆయన సింహాసనం పైకి ఎత్తుతూ ఉండగా నేను కూడా ఆయనతో పాటు కనపరచబడతాను అదనమాట నా పిచ్చ నన్ను ఘనపరచవాన్ని నేను యహోవాను పెట్టి నువ్వు ఆశించిన ప్రతి క్షణం ఆయన ఘనపరుస్తున్నావు ఆయన గొప్ప చేస్తున్నావు కాబట్టి ఆయన నీ పరిస్థితుల్లో నీ ఇంట్లో నీ చుట్టుపక్కల నీ సమాజంలో ఆయన నిన్ను ఘనపరుస్తాడు నీ తల పైకి వస్తాడు నిన్ను దీవిస్తాడు ఇది అద్భుతమైన సూత్రం దీన్ని మనం పాటిస్తాం ఆయనలో అతిశయించి ఆశ్రయించబడదాం అలా లోయ ప్రాంత చేద్దామండి మహాపర్షి ప్రభావాన్ని 